Hello， 大家好，这里是阿乐，《倚天屠龙记》可以算得上是童年的经典了。我们经常可以看到《倚天屠龙记》的各种翻拍，但是很好奇的是，却很少有几个版本会拍原著的前两章，就导致很多影视剧迷们根本不知道这两章的内容。比如新版《倚天屠龙记》，苏有朋版《倚天》，邓超版《倚天》都没有拍过，那么为什么电视剧不拍呢？难道是因为前两章根本没有必要吗？今天阿浪就这个问题一探究竟。在回答这个问题之前，有必要来捋一下《射雕三部曲》后两部《神雕侠侣》和《倚天屠龙记》的关系，以及金庸老爷子这期间留的一个将近百年的留白。阿浪觉得这个百年的留白才是经典。且听细说，《神雕侠侣》后期，郭襄在枫林渡口遇到杨过，然后杨过带他在黑沼泽捕捉黑狐，见证了老顽童和阴姑的故事。杨过为郭襄庆生，从金轮法王手里救下郭襄。一直到最后，杨过隐退，郭襄对杨过已经产生了很深的情愫，真正验证了那一句“枫林渡口初相遇，一见杨过误终身”。这是一种尽管在伦理面前都无法抗拒的情感，再加上郭襄是一个真性情的人，这点与他姐姐郭芙就完全不一样了。只要是郭襄认定的，就没什么可以阻挡。也就是这样的性格，所以才能够开创一个新门派，并傲立武林。这一点还有另外一个人也做到了，在华山山顶公布了最新的武绝排名，杨过当选为西狂之后，属于射雕的时代差不多就要告一段落了。上一代武绝基本上全部隐退或者去世，在经历了长时间的武绝痴迷，老友也走了，大家也都看开了，名利只不过是身外之物。从此江湖再也没有他们的消息。在离开华山的时候，机缘巧合的情况下，杨过和郭襄撞见了绝远大师。和少年张君宝，绝远为的是九阳神功被偷一事来追踪尹克熙等人。就在这个时候，杨过出手点化，还仅仅会一点少林内功的张君宝，战胜了尹克熙等人。但是也因为杨过的仁慈，放过了尹克熙，让这一部武林绝学九阳神功开始了他的传奇之路。华山绝壁后，杨过和小龙女彻底归隐，从此江湖上了无踪迹。郭靖夫妇继续镇守襄阳城。只可惜历史车轮终究要压过来，就连金庸也无法改写历史。蒙古人大破襄阳城，开创了元朝。其实，在这期间，杨过也是有出现过的。可能是因为黄蓉相求，但是杨过实在是不愿意卷进武林的是非，所以把自己的玄铁宝剑给了黄蓉，算是出了一份力。郭靖夫妇拿到玄铁宝剑之后，把它给重铸了，一分为二，打造了两把旷世武器，也就是后来的倚天剑和屠龙刀。同时，为了不让他们苦心研究的武学以及岳飞留下的兵法落入外族手里，他们分别把九阴真经和降龙十八掌，还有五木遗书藏于刀剑之内，并在江湖放言，得到两者就可以号令天下。而这里有一个小插曲，也许黄蓉也知道自己女儿郭襄对杨过有情谊，所以在重铸刀剑之余，用剩下的玄铁铸造了一枚铁指环，送给郭襄作为信物。也算是了了他对于杨过的思念之情。襄阳城破之后，郭靖夫妇连同儿子郭破虏一同战死，郭靖的辉煌一生落下帷幕。在神雕后期，郭靖夫妇镇守襄阳城期间，郭襄便开启了他的寻找杨过的旅程。这个时候，他并不知道杨过在哪里，只能够在江湖上到处打听神雕大侠的消息。毕竟，以他的地位，结合丐帮的实力，打听江湖消息是没有任何问题的。但是始终都没有半点消息。在机缘巧合之下，郭襄来到了邵氏山山下，再次遇到了少年张君宝。其实，在华山与郭襄第一次见面，张君宝就已经对郭襄暗生情愫。而之后，在与合租道的对战中，张君宝显露少林功夫，被少林派逐出师门。绝远为救张君宝，带着郭襄和他一夜奔驰百里，最终力竭而亡。临死前，他口诵九阳真经。被无色郭襄、张君宝各自听到一部分，在绝远生死之后，张君宝不知道该往何处去。郭襄见到他这副迷茫的模样，想起以前杨过点拨他的情形，便给张君宝指了一条路，让他去投靠襄阳城他父亲郭靖大侠。有郭襄的背书，再加上郭靖的培养，以后一定能够干出一番事业。张君宝于是乎就开启了去襄阳寻找郭大侠的道路。只不过在走到武当山脚下的时候，他忽然大彻大悟：纵使去投靠别人，又能怎样呢？天下之大，难道就不能靠自己闯出一番天地？
，于是他便在武当山上潜心修行。多年之后，开创了一个新门派，这就是大家耳熟能详的武当派。虽然张君宝自创门派，但是对于郭襄的情谊始终都留在心底。郭襄从少室山出来之后，从来没有放弃过寻找杨过，只是到了后来，他实在是找不到，便了断尘缘，成立了峨眉派。并且将那个玄铁指环作为了峨眉派的掌门铁指环，而且收的第一个徒弟就叫做风林师太。峨眉剑法最好绝学名字叫做黑爪黑狐，看似看破红尘，其实处处都有情。第二段便是张三丰对郭襄的情。他创办武当之后，与峨眉互动也是相当频繁。峨眉有难，武当义不容辞。只是张三丰始终都没有把对郭襄的情谊表达出来。也许他明白郭襄心里只有杨过，所以在张三丰百年的时候，知道了郭襄离世的消息，感慨万千。那封信，相信他永远都会珍藏。尽管《神雕》里有杨过苦等小龙女十六年，也有倚天李张无忌为赵敏放弃江山，但是金庸先生的小说里最长情的一段，却是这一段没有具体描写的留白。郭襄寻找杨过一生，张三丰等了郭襄一辈子。金庸可能觉得，在这种情谊面前，文字都显得苍白，所以只用了两句话就交代了这段情。话虽简单，但是情意深远。天涯似君不可忘，武当山顶松柏长。除了倚天本身的主题之外，其实还有个很隐秘的主题。在光明顶上，张无忌和小昭困于密道，见了杨顶天夫妇的骸骨。金庸专意写小昭唱了一首曲子。绽放愁眉，修真嫌弃。今日容颜老于昨日，到头这一身难逃那一日。受用了一招，一招便宜。百岁光阴七十者息，急急流年滔滔是水。来如流水，西去逐风，不知何所来兮，何所终。紧接着的鸣叫众人决意训教，唱词更显悲壮。文墨残缺，熊熊胜。生亦何患，死亦何福？唯善除恶，唯光明固。岂若得为仇，皆为尘土。怜我世人。这个隐秘的主题，其实是有关时光与生死的感慨。类似的感慨遍布全书。张翠山因素素，穷发十载范归行，一朝命散。张无忌自己中了寒毒，五六年里无时不在忧虑生死。胡青牛一人不自缢，凤阳城外饿殍满地。人帅相识，即至蝴蝶谷，白衣如雪。大好男儿将要血洒中原，都是生死命题。再后来，张三丰的铁罗汉就不用说了。灵蛇岛上带起丝妖，谢逊切刀。言谈里满是故人俱老，此身堪今之意。四女同舟，何所忘食？茫茫大海上。小昭的两首曲子，可又由英离再点了一次。五人相对不语，各自想着个人的心事。波涛轻轻打着小舟，只觉清风明月，万古长存。人生忧患亦复如是，永无断绝。忽然之间，一声声极轻柔、极缥缈的歌声散在海上。到头这一身，难逃那一日。百岁光阴七十者息，急急流年滔滔是水。却是英离在睡梦中低声唱着小曲儿，个人想到生死无常，一人飘飘入世，实如江河流水，不知来自何处。不论你如何英雄豪杰，到头来终于不免一死。飘飘出世，又如清风不知吹向何处。张无忌只觉掌里赵敏的仙指，寒冷如冰，微微颤动。这又是有关时光的感慨。还有朱武后人，丐帮出场，黄山女登场，就是为了专门写了《神雕侠侣绝技江湖》，以及书末五木遗书大显身手时，与前两作比较而得的物是人非感了。从这种角度看，可以说倚天的主体是少年人，结构却是本时之书，《射雕士传》、《神雕》也明确了故事聚焦于侠侣，唯有倚天是记，跨越百年，而这许许多多的感怀。都从郭襄、张君宝身上引起，都从郭襄、张三丰身上结束。小说第三章起笔便写：“花开花落，花落花开，少年子弟江湖老，红颜少女的鬓边，终于也见到了白发。”这一年是元顺帝至元二年
，宋朝之亡至此已经五十余年，而旧版《倚天》的结尾却是张三丰瞧着郭襄的遗书，眼前似乎又看到了那个名讳潇洒的少女。可是，那是一百年前的事了。回环往复，恨无绝期。这极其完整的结构下铺垫了全书的畅往，为我们表现了少年子弟江湖老的场面，更展露百年的时光如何逝去。回忆都成了虚假。有一句诗叫做“流光容易把人抛，红了樱桃，绿了芭蕉”。转眼间，悠悠岁月如同手中握紧的沙子，无声无息的流失。然而，沙子流失可以再抓一把，花儿凋零，可以等来年春天重绽方言。时光流逝，却是永远不会再来了。生命经不起折腾，人生经不起等待。别把时间浪费在等待所有难题的完美结局。珍惜眼前，把握当下。这才是一生最重要的事情。大家好，这里是阿浪。我们喜欢读小说，往往是因为能在里面找到自己的影子。不论是主角、配角，甚至是背景、情节设定，都有能引起我们共鸣的地方。但他们却总是将自己隐藏起来，唯有用笔来抽丝剥茧，才能在一页页纸中找到自己。但在他内心深处，到底爱哪一个姑娘更加多些？恐怕他自己也不知道是否真是如此。金庸也不知道了。既然他的个性已然写成了这样子，一切发展全得凭他的性格而定。金庸也没法干预了。就像是作者将一位朋友介绍给读者，告知其生平。至于人物性格好坏，则由读者自己去判断，甚至达到见贤思齐的效果。经典之所以成为经典，必能容纳读者的多样性，不光产生一千个哈姆雷特，更让这一千个读者成为其本身。言归正传，在张无忌身上。我看到了一个少年的迷茫。年少时读郭靖、杨过，也曾深受其性格影响，怨过单纯洒脱的武林生活。可到了张无忌这里，却忽然发现了世界的复杂。这复杂不仅体现在是非善恶的界限上，也体现在人与人感情的复杂上。我们本可以像孩子一样纯良，心中只有所爱之人，或是不拘礼法、逍遥快活。但随着张无忌离开冰火岛，《射雕》三部曲也迎来了一个重要的转折点。我们发现，快意江湖的生活似乎只存在于想象之中，最终还是要来到人间。就如同一个少年终于跨出了门槛，不再是一个小孩子了。而面对扑面而来的世间诸事，他变得迷茫了。也许此时的金庸游走于人性和理性之间，最终以理性做出抉择，而把人性寄寓于小说之中。当年一派侠肝义胆的金庸，忽然下了这样的决心，想必心中着实很苦。张无忌的软弱拖沓，枉然若失。恐怕都是这种心态的展现。倚天可以说是金庸小说的一道分界。自此以降，他的小说人性渐淡，理性渐浓，政治色彩俯视皆是。阿浪曾信誓旦旦地说自己是金庸迷，是武侠迷，如今竟再也不敢如此狂妄自大了。一如走来，我惊恐地发现，不同阶段人的想法和对于任何作品的理解大有不同，甚至有时候是相悖的。即我们也许会一次次推翻之前的论断，否定过去的自己。比起金庸笔下的其他男主，张无忌似乎太过普通，甚至遭太多人嫌弃唾骂，说他憨厚，远不及郭靖；说他聪明，又及不上杨过；说他豪气，前面一个萧峰挡着；说他女人缘好，莫非忘了段誉？金庸笔下英雄太多，张无忌实在只是个武功较高的普通人而已，善良正直，优柔寡断。却也正是因为这份普通，在众多英雄中毫不逊色。少年英雄张无忌出身名门，身兼武林正宗武当派、魔教第一大派名教的嫡传血脉，无论在哪一派，都是妥妥地被宠爱、众星捧月的待遇，且相貌堂堂，玉树临风。万般宠爱下，非但没有丝毫的骄纵跋扈，反而长成了宽厚仁慈的性格。他自小便明白事理，记不住武功口诀，被义父打得伤痕累累。虽未必完全懂得义父的苦心，却知道义父是为自己好。他重情重落倔强，又有骨气，性格虽软弱，却也极为刚毅。父母惨死时，强忍悲痛，也不哭给恶人看；重伤之下，绝不哭喊求饶，对胡青牛宁死不屈，陪着常玉春夜夜露宿，拖着重伤之身，带着杨不悔万里寻父，一次次以身代死，只身独挡六大派，宁死不退。他忠厚善良，凡事以和为贵。希望所有的仇恨都能化解，大家开开心心的做朋友。他能看到朱儿乖戾性格下的一颗真心，感念赵敏伤害后的赠药之德。他屡屡救人于危难，哪怕一只猴儿也不肯相负。他屡遭伤害，却以德报怨，宁肯天下人负我，也不轻负天下。他尝尽人心险恶，却到最后仍以善意看人。
。当他以身受灭绝师太三掌，挽救素不相识的明教众人之时，我领悟到，原来这颗心的柔软，不单是因为善良。而是因为慈悲。虽然金庸在后记里写《倚天》里的爱情并不美丽，因为美丽的爱情需要纯粹的背景色，譬如《射雕》里非黑即白的世界观，譬如《神雕》里趋于极端的男女主人设，但《倚天》的人物最有血肉，也最现实，因此爱情自然就不够美。所以，我一度觉得写到这一阶段的金庸作品的基调渐渐变作了。天凉好歌秋，感叹金庸先生对于人性、男女情感描述的如此细腻而到位，那些爱恨情仇。到底问题出在哪呢？是女人们太善妒，既然爱上了同一个男人，就应该彼此友好，精诚合作，一起去照顾这位英雄才对吗？还是这些英雄确实也有不妥的地方，情深意重，知恩图报，对天下人，当然包括天下女子好，你情我愿，真情实感，彼此照顾，难道不对吗？也许有一种男人本来就是情窦网开吧，就像张无忌，到了最后才明白自己的心意，在此之前是真的不明白。所以，只是对所有有缘的女子都好。于是，在我理解，张无忌对这些可爱、可怕、可敬的女子都爱，大约又都不够爱吧。所谓不知取舍，其实是因为心中并没有哪个是自己特别珍爱、特别要守护的东西。就像走在十字路口，你说我哪条路都想走，也都可以走，其实是因为心中并无真正向往的方向。或者如女人进了服装店，看到琳琅满目，说我都喜欢。左右为难，其实是因为这些衣服里并没有一件是真的打动自己。弱水三千，毫不犹豫取一瓢饮的而已。眼前的三千水，其实都只是差不多的水，并没什么不同，所以才无法取舍，无法抉择吧。但是你说张无忌是因为不知道自己所爱，所以才情有可原，惹来无数情债，我却并不赞同。就好比现实生活中的人去相亲。如果遇到的不是自己心动的人，应该是从一开始就有界限的相处，或者明确拒绝，而不是反向操作，给对方暧昧不清的信息。更甚者，主动积极的与所有相亲对象都热情联系，深情互许，之后却又在某一天很坦然的跟对方说：“对不起，我并没有想要跟你怎么样，只是想对你好而已。”如果哪个人敢这么玩，那一定会挨板砖的。边界不是到最后才建立。而是从一开始就有所为、有所不为的。即使开放到如今的现代社会，想来仍然没有哪个三观正常的男人、女人会真的认为同时约会几个对象是一件妥当的事吧？张无忌的错不在于他情窦晚开，明白自己的心意晚，而在于他从一开始在与这些女子相处的时候便不知界限，彼此没有分寸。于是，这位少年英雄肆无忌惮地敞开怀抱，一一收下了所有女子的深情厚意，每一个都答应。每一个都真心真意，甚至一直相互鼓励，互许终身，实在是真情有余，却智商情商完全不在线。张无忌有一颗柔软的心，天性只记得别人对他的好处，而且越想越好，于是自然而然原谅了别人的过失。别人之所以对他不起，往往也是为了爱他。想到后来，把别人缺点过失都想成好处，即使心头还留下一些小小渣子，也会想，谁没过错呢？我自己还不是曾经对不起人家。这四位姑娘，个个对他曾刻骨铭心相爱，他只记得别人的好处，别人缺点过失全都忘记了。于是每个人都是很好很好的，终于每一个姑娘都只变成了情爱世界里的三千分之一的弱水，自此只得被这份爱恨情仇生生困住了所有。人至中年，历经无数，终于看懂了张无忌的过人之处。张无忌这个人，抛却盖世武功，身份权势这些障眼法。他大概是金书男主角中活得最真诚的一个。所谓真诚，不光只对读者和书中其他人物，还只对他自己。从始至终，指导张无忌做出各种决定的，一直是他自己心底最真实的感情。所以，他总被评价为性格平庸，原则性薄弱。他不像传统的英雄一样隐藏真实感受，并且自我约束。那些所谓的侠义之道、民族大节、正人君子的种种守则，对张无忌构不成约束。他了解并尊重这些守则，但真正行事时，并没真的把他们当成圣旨。张无忌所看重的，永远是人，他在乎的人，武当的人，明教的人，所有对他情深意重的人。如果他真的把国家民族像郭靖、萧峰一样时时放在心上，一开始压根就应该跟赵敏划清界限，根本不至于一直纠缠不清。但张无忌的态度非常简单明确，卖国投敌是不会做的，光复汉室是要做的。跟赵敏在一起也是要的，抗原是抗原，谈恋爱是谈恋爱，遇到关乎人生的大事
。这种简单的心态就成了张无忌最了不起的地方，因为他能够举重若轻，能够理所当然的轻松放下许多常人难以接受或割舍的恩怨。那些往往被大多数人看重的名利与权势，他全然不放在心上。这样的轻松心态，杨过没有，郭靖也没有。甚至被奉为神的谢逊，也是二十多年的恩怨过去，又经由空剑和少林三僧不断的点化，才放得下。但张无忌似乎生来就有，令胡冲出时心里装着华山派。杨过少年无分辜负黄蓉对他的态度，无非想着为父报仇，唯有张无忌最简单。身为武林富二代的他，成长在充满了残忍暴力、尔虞我诈、恩将仇报的环境中，仍然坚守大仁大义，在一无所有的时候，不想立身扬名。功成名就后，亦不贪恋权力名位，拿得起，放得下，进退有度。现在的人总说不忘初心，能有几人穿过纠缠留初心几分？这世上万丈红尘，张无忌，他是真正做到了不忘初心之人，就是这样一个人。我曾经也一度觉得他暗淡无光，但如今细想，还真想不出谁能达到他这个境界。于是，倚天有点，反英雄的味道。其实这又何尝不是金庸骨子里的思维？有人问张无忌渣吗？曾经，答案是肯定的。诚如大部人所言，别说赵敏和周芷若，包括另外两位，张无忌一个也配不上。如今再问这个问题，我沉默了。张无忌真渣渣，倒让周芷若捅一剑，都还毫无怨言。渣，倒以为赵敏杀了珠儿，夺走倚天屠龙，还不忍心杀对方。渣，倒被小昭骗了，连句重话都不说。渣，倒珠儿丑成那个样子都要写上，爱妻珠儿之墓。渣。道让朱九真坑的掉牙都不愿复仇，杨过渣吗？张无忌属于不太会撩妹子，被动的被妹子撩，结果还落了个渣男的名号。而杨过明明知道自己撩人的后果，但还义无反顾的撩，而且撩完就跑，误人一生。于是程颖写下“既见君子，云胡不喜”，陆无双给了他可以救命的锦帕，甚至愿意为他而死。而杨过对郭襄的惊艳程度，不亚于大明宫词里太平御剑薛少，都是误终生。还有那耶律燕、完颜平、郭芙，若不是最后有武氏兄弟和耶律齐接盘，恐怕又要生生多出几个李莫愁般的女子。还有一个公孙绿萼，宁愿自杀也不想让杨过为难。虽然肉体上杨过从未出轨，但是放任自己的行为对那些妹子造成的精神损害，完全是间接故意犯罪。如果说杨过是个愚昧、反应迟钝之人，我可以理解他的不自知。可杨过明明是个绝顶聪明之人啊！对于人情世故也了若指掌，他难道不知道那些女孩的心意？他难道不知道自己的那些暧昧举动会让那些女孩跌入自己的情网？他难道不知道最难销售美人？嗯，他难道不知道情多累美人？还是他真的以为自己平平无奇？然而，就因为杨过和小龙女的间谍情深，成了被无数人赞颂的爱情典范。年少不懂事，又十六年苦等小龙女一人，真是喜得一手好牌，最后倒落个。无限专情，金庸把自己的十五部作品，除去《韵旅剑》，剩余十四部连成对联：“飞雪连天射白鹿，笑书神侠倚碧鸳。”但书中那众多男男女女，让你印象最深刻的是不是黄蓉与郭靖？杨过与小龙女，我年幼之时也曾独独觉得杨过和小龙女是天作之合，此二人天残地缺的爱情实在太过震撼。一个失身，一个断臂，正是不完美的爱情才给人无限的感慨和祝福。待到恍然大悟时，唯有感叹成长的代价太过残酷。再提一个人，韦小宝，几乎没有人觉得韦小宝渣吧？为什么？首先，韦小宝那一票女人不是草包就是花瓶，总之没有一个有女主的特质。而张无忌那四个女子，个个光彩夺目，个性十足，每一个都足够在其他小说里撑起一个女主的人设。其次，韦小宝将这件事处理得很好，本来在那个时代就可以一夫多妻。韦小宝就大大方方的把所有喜欢的女人都娶回家，一个都不负。再回头看张无忌，他之所以长久以来不招读者待见，不是因为他渣，恰恰是因为他不够潇洒。张无忌最大的错误就是他太具备一个现代人的自觉。张无忌是当时武林里武功最高、权力最大的人之一，相貌也是仪表堂堂的，而且是有实力当皇帝的人。但是在爱情上，也许他思想上不够专一过。但其实他在行动上基本还是专一的，而且他骨子里遵循一夫一妻制。真的，张无忌太难了。金叔给他四个这样出色的女子，而且还不是安排他都爱那四个，而是那四个都死心塌地的爱他。所以他到底该怎么做？这个问题一般人不会去想。
，因为我们普通人没有张无忌的人品，没有张无忌的境界，没有张无忌的烦恼，所以不管是小说里他做的那个娶了四个姑娘的梦，还是电视剧里他说要是能和四个姑娘永远在一起的愿望，他都只是想大家都开开心心、和平共处，不要为了他一个人争个你死我活。张无忌这样的人少之又少。他是真正的谦谦君子，温润如玉，人品贵重。他被世俗人嫌弃，被自大者看清，说他优柔寡断，说他缺乏决断，说他不够心狠手辣。多少帝王将相，飞鸟进梁公藏，狡兔死走狗烹。金庸太明白，权力面前，亲兄弟、亲父子也不过如此。男子与男子之间的情谊，是人品上等的极致佐证。张无忌这样的男子，何等珍惜可贵。一个男人如果有他这样的朋友，是要用来私事当以同怀视之。讲真，金庸笔下的男主角实在不必艳羡，个个经历悲催至极，历尽人生诸般苦痛，友情皆苦。若只看到扬名立万的爽快，那多半是读书不仔细或者阅历不够的缘故。我是谁？我想要什么？这些问题在我们的一生中，大概会问自己很多次。年纪不同，经历不同，心境不同。答案也不尽相同。年少不懂张无忌，读懂已非少年心。好了，今天的视频就到这里。我是阿浪，专注武侠解读。如果各位大侠喜欢我的视频，还请留下你的足迹，让我们一起讨论交流武侠世界吧。